subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello everyone. Let's start with chapter 14, Respiration in Plants. Sabse pehle, a question arises, from where does all living organisms obtain energy? Jitne bhi living organisms hain, unhe energy kaha se milti hai? Hum sab ko pata hai, hum khana kis liye khate hain? Hum khana khate hain taaki hume energy mil sake. Woh energy kaise milti hai? Jab us food ka breakdown hoota hai, tab hume एनर्जी मिलती है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और मैक्रोमोलिक्यूल्स फूड में क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का फूड बना होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट सो इन सब की जब ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीडेशन होती है तब एनर्जी मिलती है ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं क्या होते हैं ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल जिससे वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं जो नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो उनके वो जरूरत है कि उनके पास ट्रांसलोकेट हो सके फूड मटीरियल सो देर इज अटी फॉर द फूड टू बी ट्रांसलोकेटेड to all the non green plant taki unhe bhi energy ya food mil sake next is animals are heterotrophic means kuch herbivores hote hain ya carnivores hote hain jo apne food ke liye nutrition ke liye plants pe ya fir kisi aur organism pe dependent rehte hain next is fungi fungi saprophytes hote hain मीन्स वो डिपेंड करते हैं ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर फॉर फूड सो हमने क्या देखा हमें एनर्जी के लिए किस चीज की जरूरत है फूड की जरूरत है फूड की ऑक्सीडेशन का होना जरूरी है ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है या फिर वो फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स के पास फूड पहुंचना जरूरी है ट्रांसलोकेशन होना जरूरी है एनिमल्स हिटरोट्रॉफिक होते हैं डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पे ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके एंड फंजाई सेप्रोफाइट्स हैं, डिपेंड करते हैं डेड एंड डीकेइंग मैटर पर